வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசிஏயில் சிவில் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் நம்ம ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம இந்த கிளாஸில் இந்த டிஎன்பிசிஏஇ கிளாஸில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இது வந்து எப்படின்னா இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இந்த இந்த ச இந்த டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வந்து வரும் அப்படின்ற கண்ட் அந்த அந்த ஐடியாவில் தான் வந்து இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கவர் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயுமே வந்து நம்ம வரிசையாக வந்து பார்த்துட்டே தான் வந்துட்டு போக போகிறோம் ஸோ அந்த டிஎன்பிசிஏயில் நம்ம எல்லாமே எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கவர் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பில்டிங் மெட்டீரியல் சப்ஜெக்ட் தான் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியலில் நம்ம ஒவ்வொரு சிலபஸாக வந்து சிலபஸ் வைஸாக வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிகிட்டே வந்து போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி என்ன டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம்னா பிரிக்ஸ் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிரிக்ஸில் இருக்க பிரிக்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத ஃபுல்லாக நம்ம இந்த கிளாஸில் கவர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லென்த் வித் ஹைட்டு ஸோ இந்த பிரிக்கோட லென்த் வித் ஹைட் இது மூணுமே வந்து இன்டர் ரிலேட்டட் ஸோ இதுக்கு மூணுத்துக்கும் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருக்குது ஸோ அது என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா லென்த் ஆஃப் பிரிக் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு வித் ஆஃப் பிரிக் ப்ளஸ் திக்னஸ் ஆஃப் மாட்டர் ஸோ அப்போ இந்த லென் இந்த பிரிக்கோட லென்த்து வித் ஹைட் இது மூணுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னு பார்த்தோன்னா லென்த் ஆஃப் பிரிக் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு வித் ஆஃப் பிரிக் ப்ளஸ் திக்னஸ் ஆஃப் மாட்டர் அதே மாதிரி ஹைட் ஆஃப் பிரிக் ஈக்குவல் டு வித் ஆஃப் பிரிக் ஸோ இதான் வந்து இந்த மூணுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கோட சைஸை நம்ம வந்து எப்படி சொல்வோம்னா மாடலர் பிரிக் அப்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக் ஆர் மாடலர் பிரிக் அப்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த பிரிக்ஸை ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கோட ஆர் மாடலர் பிரிக்கோட சைஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் பை நைன் பை நைன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக் ஆர் மாடலர் பிரிக்கோட சைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ நைன்டீன் பை நைன் பை நைன் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி இப்போ நாமினல் சைஸ் ஆஃப் மாடலர் பிரிக் ஸோ மாடலர் பிரிக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் மாடலர் பிரிக் வந்து நம்ம எப்படி சொல் அதோட சைஸ் வந்து நைன்டீன் பை நைன் பை நைன் சென்டிமீட்டர் இந்த நா மாடலர் பிரிக்கோட நாமினல் சைஸ் ஸோ நாமினல் சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிரிக்கோட ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் வந்து நைன்டீன் பை நைன் பை நைன் சென்டிமீட்டர் அதை வந்து நம்ம மாடலில் போட்டு ஃபில் பண்ணும்போது அதோட சைஸ் வந்து எவ்வளோவா மாறும்னா டுவெண்ட்டி பை டென் பை டென் சென்டிமீட்டராக வந்து மாறும் ஸோ இப்போ நைன்டீன் பை நைன் பை நைன் சென்டிமீட்டர் இருந்தது மாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அதோட திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி நம்மளுக்கு நாமினல் அந்த மாடலர் பிரிக்கோட நாமினல் சைஸ் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி பை டென் பை டென் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நிறையா கொஷின்ஸில் வந்து கேட்குறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கோட சைஸ் வந்து என்ன அதே மாதிரி மாடலர் பிரிக் அதை ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக் ஆர் மாடலர் பிரிக்கோட சைஸ் வந்து என்ன அதே மாதிரி இந்த மாடலர் பிரிக்கோட நாமினல் சைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கோட சைஸ் ஆர் மாடலர் பிரிக்கோட சைஸ் வந்து நைன்டீன் பை நைன் பை நைன் சென்டிமீட்டர் நாமினல் சைஸ் ஆஃப் மாடலர் பிரிக் வந்து டுவெண்ட்டி பை டென் பை டென் சென்டிமீட்டர் இதை வந்து நல்லா வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபீல்டு பிரிக்ஸ் ஃபீல்டு பிரிக் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பிரிக்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு பிரிக்ஸாக வந்து இருக்காது ஸோ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக்ஸ் ஆர் ஃபீல்டு பிரிக்கோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நைன் பை ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் பை த்ரீ இன்ச் தான் வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக்கோட சைஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிரிக் டைல்ஸோட சைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஷினில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ பிரிக் டைல்ஸோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நைன்டீன் பை நைன் பை ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் அடுத்த டைப் ஆஃப் பிரிக் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கன்வென்ஷனல் பிரிக்ஸ் ஸோ கன்வென்ஷனல் பிரிக்ஸோட சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பை லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பை செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் அதோட சைஸஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த பிரிக்கோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா டூ ஸோ டூ தான் வந்து பிரிக்கோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இந்த பிரிக்கோட ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி வந்து இருக்கும் இதான் வந்து இந்த பிரிக்கோட ஆவர
ஸோ பிரிக்கோட வால்யூம் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம் நாமினல் சைஸ் தான் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ நாமினல் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பை டென் பை டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ இந்த பிரிக்கோட வால்யூம் வந்து டூ தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் கியூப் அதாவது டூ தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஆஃப் பிரிக்ஸில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராக் ஃப்ராக் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ ஒரு இன்டென்டன் மார்க்ஸ் அந்த பிரிக்கோட டாப் சர்ஃபேஸில் டாப் ஃபேஸ் ஆர் டாப் சர்ஃபேஸில் வந்து ஒரு இன்டென்டேஷன் மார்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மார்க் தான் நான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஃப்ராக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ராகோட சைஸ் வந்து என்னென்னா டென் பை ஃபோர் பை ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் வந்து இந்த ஃப்ராகோட சைஸ் இந்த ஃப்ராகோட டெப்த் வந்து எவ்வளோ டெப்த் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒன் டு டூ சென்டிமீட்டர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக வந்து இந்த இன்டர்டேஷன் மார்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அதாவது இந்த ஃப்ராக் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட பர்பஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாட்டரையும் பிரிக்கையும் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கீ மாதிரி கீ கீ மாதிரி வந்து அந்த ரோலில் வந்து ஆக்ட் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ராக் தான் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த பிரிக்கில் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷன் மார்க்கான ஃப்ராக் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இதான் வந்து இந்த ஃப்ராகோட டீட்டெயில்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ராக் வந்து எங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க எப்போ வந்து இந்த ஃப்ராக் வந்து பிரிக்ஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பிரிக்ஸ் வந்து இந்த டைமென்ஷன் நைன்டீன் பை நைன் பை ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஹை பிரிக்ஸாக இருக்கும் போது அதே மாதிரி எக்ஸ்க்ரூட் எக்ஸ்ட்ரூடட் பிரிக்ஸில் வந்து இந்த ஃப்ராக் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க மற்ற ஸ்டாண்டர்ட் நார்மினல் சைஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஃப்ராக் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தான் வந்து இந்த பிரிக்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷனான இன்ட்ரடக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிரிக்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிரிக்ஸை வந்து என்னென்ன ஃபோர் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபோர் கிளாஸஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் ஃபோர்த் கிளாஸ்னு சொல்லி ஃபோர் கிளாஸஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த பிரிக்ஸ் வந்து வெல் பர்ன்ட்டாக இருக்கும் ஸ்மூத் அண்டு ஈவனாக வந்திருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸு பர்ஃபெக்டான ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் வந்திருக்கும் டீப் செரி ரெட் கலரில் இருக்கும் டேபிள் மோல்டடாக வந்திருக்கும் அந்த ரிங்கிங் சவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா மெட்டாலிக் ரிங்கிங் சவுண்டாக வந்திருக்கும் எந்த கிராக்ஸும் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்காது நம்ம வந்து நெயில் வச்சு கீரும் போதும் எந்த இம்ப்ரெஷனும் வந்து அந்த டாப் சர்ஃபேஸ் அந்த பிரிக்கோட டாப் சர்ஃபேஸில் வந்து க்ரியேட் ஆகாது இதுதான் வந்து இந்த பிரிக்ஸோட ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கோட வாட் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்துருக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து இருக்கக்கூடாது இது ஒரு எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து ஸ்லைட்டாக வந்திருக்கலாம் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கு வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பெரிய மம் ஸ்கொயர் இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸை வந்து எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேசன்ட்ரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ஃப்ளோரிங்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்போஸ்ட் ஏரியாவில் வந்து எக்ஸ்போஸ்ட் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து எங்கே பண்ணணுமோ ஃபேஸிங் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து நல்ல ஒரு அப்பியரன்ஸ் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸ் செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக் ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்லைட்லி ஓவர் பர்ன்ட்டாக வந்திருக்கும் ஹா ஹார்டாகவும் ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்கும் பர்ஃபெக்டான ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் வந்து இருக்காது செரி ரெட் கலரில் வந்திருக்கும் இது வந்து கிரவுண்ட் மோல்டட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக் வந்து டேபிள் மோல்டட் இது வந்து கிரவுண்ட் மோல்டட் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டாலிக் ரிங்கிங் சவுண்ட் இதுவும் வந்து கொடுக்கும் ஸ்மால் கிராக்ஸ் அண்ட் டிஸ்டாஷன்லாம் வந்து இந்த செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம வந்து நெயில் வச்சு இந்த பிரிக்கில் டாப் சர்ஃபேஸில் வந்து கீரும் போது மைல்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இதோட வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் தான் வந்துருக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து இருக்கக்கூடாது இந்த செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்கோட வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி நெக்ஸ்ட்டு இந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஸ்லைட்டாக வந்திருக்கும் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயராக வந்திருக்கும் இந்த பிரிக்ஸ் வந்து இந்த செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸ் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இன்டர்னல் வால்ஸில் உள்ள உள்ள ப்ரெசென்ட் ஆகக்கூடிய வால்ஸில் சென்ட்ரிங் ஆர்சிசி பாக்ஸ்லலாம் வந்து இந்த செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு
வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி நெக்ஸ்ட் இந்த டைப் ஆஃப் ஃபோர்த் கிளாஸ் பிரிக்ஸை வந்து எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேலஸ்டாக வந்து ஃபவுண்டேஷன்ஸ்லேயும் ஃப்ளோர்ஸ்லேயும் லைம் காங்கிரீட் அண்டு ரோட் மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் இந்த இந்த ஃபோர்த் கிளாஸ் பிரிக்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இந்த நாளத்துக்கும் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து இந்த தேர்ட் கிளாஸ் பிரிக் வந்து என்ன மாதிரி ரிங்கிங் சவுண்ட் வந்து கொடுக்கும் என்ன சவுண்ட் வந்து கொடுக்கும் டல் சவுண்டு கொடுக்குமா இல்லை கிளியர் ரிங்கிங் சவுண்டு கொடுக்குமா இல்லை சவுண்டே வந்து கொடுக்காதா அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றத நாளத்துக்கு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த பில்டிங் மெட்டீரியல் பிரிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கான பிரிக்ல வந்து இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இந்த பிரிக்ஸோட அடுத்த டாபிக்கோட உங்களை வந்து பார்க்கலாம் தே